नमस्कार पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है आज मैं बताना जा रही हूँ आपको ऐसा काढ़ा जो कि सर्दी और जुखाम होने पर से काफ़ी रिलीफ मिलता है ये काढ़ा मेरी नानी भी बना के पिलाती थी मेरी माँ भी बना के पिलाती थी साथ ही हमारे बच्चों को भी जब सर्दी जुखाम होता है तो हम इस तरह का काढ़ा बना के पिलाते हैं और ये अजमाया हुआ नुस्खा है तो हम मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी ये नुस्खा शेयर करूँ तो आज मैं आपको वही काढ़ा बनाना बता रही हूँ हमारे रेगुलर फॉर्मेट की तरह सबसे पहले मैं आपको जो भी इसमें सामान डाल रही हूँ उसके फायदे क्या होते हैं हमारे हेल्थ के लिए वो हम बताऊंगी उसके बाद में कैसे बनाते हैं काढ़ा वो मैं आपको बताऊंगी इसके लिए हमारी सबसे पहली सामग्री है आखा धनिया यानी साबुत धनिया जो हम खाने में हमेशा यूज़ करते हैं ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है ये हमारे बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं इसी के साथ ये बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है धनिया के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है इसी के साथ ये जिसमें विटामिन ए विटामिन के आयरन कैल्शियम सभी भरपूर मात्रा में होते हैं इसीलिए ये खाने में भी यूज़ किया जाता है इसी के साथ धनिया स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है यदि आप धनिया का पानी उबाल करके पिएंगे तो स्किन के ऊपर किसी के रेसेज होता है या किसी के पिंपल्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है तो आप इस धनिया का यूज इसके लिए भी कर सकते हैं जो कोल्ड और कफ होता है उस समय तो इसका जरूर यूज़ करना चाहिए और इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको कोल्ड कफ के लिए बताऊँगा दूसरी सामग्री है काली मिर्च काली मिर्च भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है वैसे अपन जब भी खाना बनाते हैं खाने के अंदर इसमें काली मिर्च का यूज जरूर करते हैं काली मिर्च के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं इसी का काली मिर्च का जब काढ़ा बना के पीते हैं तो सर्दी जुकाम में इसे काफ़ी रिलीफ मिलता है और जब जोड़ों का दर्द वगैरह होता है उसमें भी यदि काली मिर्च खाते हैं तो बहुत ही रिलीफ मिलता है किसी के सर दर्द की प्रॉब्लम होती है उस समय भी काली मिर्च का एक तरह से मिठाई बनाकर खाया जाता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि काली मिर्च का मिठाई किस तरह से बना के खाए कि आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा इसी के साथ हमने चाय के साथ भी आपको बताया है कि चाय बना के पीते हैं उसके अंदर भी आप काली मिर्च डालेंगे तो चाय का टेस्ट भी अच्छा होएगा और साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होएगा और तीसरा इनग्रीडियंट है मिश्री ये दोनों जो चीज़ें हम डाल रहे हैं इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है तो इसके अंदर यदि आप मिश्री डालेंगे तो मिश्री डालने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है तासीर ठंडी होने से ये नुकसान भी नहीं करता और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और मिश्री वैसे माउथ फ्रेशनर का काम भी करती है जैसे हम घर के अंदर माउथ फ्रेशनर रखते हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिश्री डाल के भी रख सकते हैं और तीसरा इनग्रीडियंट इसमें है अदरक अदरक तो आप जानते ही है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है जोड़ों के अंदर जो सूजन हो जाती है या हाथ पैरों में दर्द वगैरह होता है उस समय आप अदरक का यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और चाय के अंदर भी इस अदरक का हमें यूज़ करना चाहिए तो आज मैं आपको इसका काढ़ा बनाना बताऊंगी कि आप काढ़ा कैसे बना के पिए कि आपको सर्दी जुकाम में इसका फायदा मिले क्योंकि अभी ये ठंडी का मौसम आने लग गया है और इस ठंडी के मौसम में सभी को सर्दी जुकाम पकड़ ही लेता है तो उसमें ये काढ़ा बना के पिएंगे तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा तो आइए ये काढ़ा बनाना शुरू कर सर्दी जुकाम का काढ़ा बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है उसके अंदर हम एक कप पानी ले लेते हैं एक कप पानी में हम एक टेबल स्पून आखा धनिया डाल देते हैं ये साबुत धनिया है इसमें साबुत ही डालना है इसको और क्वार्टर चम्मच हम इसमें काली मिर्ची डाल रहे हैं काली मिर्ची पिसी हुई काली मिर्ची है आप देख पा रहे हैं पिसी हुई काली मिर्ची है ये क्वार्टर चम्मच लिए हमने इसमें डाल रहे हैं और आधा चम्मच लगभग हम अदरक का ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ये हमने सूखा के लिए हैं अदरक आप अदरक पिसा हुआ भी अदरक ले सकते हैं सूखे हुआ टुकड़ा ले सकते हैं घीले अदरक हो वो भी ले सकते हैं आप लगभग आधा चम्मच जितना हमने इसमें डाल रहे हैं और एक चम्मच जितनी हम मिश्री ले रहे हैं इसमें एक चम्मच जितनी हम मिश्री ले रहे हैं इसमें मिश्री डाल देते हैं ये सब चीज़ें इसी रेशियो में हमें डालना है अभी हम गैस को चालू कर देते हैं इसमें हम क्वार्टर चम्मच तुलसी का पाउडर डाल रहे हैं आपके पास पाउडर नहीं होता जो तुलसी होती है हमारे घर में उग, उगा के रखते हैं उसी तुलसी के पाँच सात पत्ते आप इसमें डाल सकते हैं नहीं तो आप तुलसी ले करके सुखा के भी रख दें उस तरह का पाउडर बना के रखें वो भी यूज़ कर सकते हैं गिली तुलसी भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी फॉर्म में आप तुलसी को यूज़ कर सकते हैं एक बार हम गैस के आँच को तेज ही रखेंगे जब इसका उबाल आ जाएगा उबालने के बाद हमारे को धीरे आँच में इसको पकाने का है ये काढ़ा जितना धीरे धीरे आँच में फिर पकेगा वो तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा क्योंकि सभी के एक्सट्रैक्ट है इस काढ़े के अंदर अच्छे से आ जाएंगे और तभी ये फ़ायदा करेगा अब देखिए धीरे धीरे इसका उबाल आ गया है अभी इसको आँच को अभी हम और भी धीरे कर देते हैं धीरे धीरे आँच में इसको उबालना हमारे को एक बार इसको हम हिला देते हैं अच्छे से कोई भी नीचे चिपक के नहीं रहे अब धीरे ध
हम तो जब छोटे थे हमारी मम्मी इसी तरह का काढ़ा जैसे ही सर्दी जुकाम होता था इस तरह का काढ़ा बना करके हमें पिलाती थी और आपको मैं बताऊँगी काढ़ा पीने के बाद किस तरह से आपको पी करके सोना है क्योंकि तो काढ़ा पीने गर्म गर्म काढ़ा जब पीते हैं तो इसको पीने के बाद में बाहर नहीं निकलने का है ये हमारा काढ़ा उबलते हुए लगभग बारह मिनट हो गए हैं और ये जब हमने बताया आपको एक कप हमने डाला है अब ये क्वार्टर कप काढ़ा रह गया है तो इतना हमें उबालना है इस काढ़ा को अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इस काढ़े को हम छन्नी से कप में छान लेते हैं ये हमने कप लिया छानने के लिए और ये चाय छानने की छन्नी ले लें उसमें इस काढ़े को इस तरह से छान लें अभी हमारे सर्दी जुकाम में पीने के लिए काढ़ा तैयार हो अब मैं आपको बताती हूँ ये काढ़ा आप किस तरह से यूज करें या किस तरह से पिए तो आप बेड पर सबसे पहले बैठ जाएं, कंबल अपने पास लेकर के उसे ओढ़ लें। ओढ़ करके गरम गरम काढ़ा अपने हाथ में लेकर के धीरे धीरे फूक लगा करके इसको पिए ज्यादा गर्म नहीं पिए एकदम से मुंह जल जाए आपका फूक लगा कर धीरे धीरे इसको पीते रहें और पीने के बाद में कंबल उड़ करके आप सो जाएं। एटलीस्ट ये काढ़ा पीने के बाद एक घंटे पर आपको सोना जरूरी है आप सो जाएंगे तो आपका नाक जो बंद हो चुका है सर्दी जुकाम के कारण से वो भी खुल जाएगा सर दर्द जो आपका हो रहा है या उसके बुखार जैसी आपकी हालत हो रही है वह सभी इस काढ़े से आपकी ठीक हो जाएगी तो ये काढ़ा दिन में दो तीन बार भी बना करके आप पी सकते हैं पर रात को आप ये काढ़ा जरूर बना करके पिए क्योंकि काढ़ा पीने के बाद रात को आप सो जाएंगे सुबह तक आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा तो अगली बार आपको जब भी सर्दी जुकाम हो या कफ वगैरह हो थोड़ा इन्फेक्शन हो तो इस तरह का काढ़ा आप जरूर यूज करें और हमेशा की तरह हम बताते हैं कि यदि आपके सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो गया हो तो डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताए इसी तरह के अन्य रेसिपीज के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किसी को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय and take care